June 2020. Perfect weather for an outing to escape the daily grind of corona life. Our destination? A cafe near the runway of Hamburg Airport, Germany. My aircraft-loving children finally want to see planes again, even though most of them are grounded at the moment. Things were very different before the corona crisis. Rewind to September 2019. For me and my kids, the airport's viewing platform has always been a fascinating place. Nevertheless, I haven't felt good about flying for a long time. After all, aircraft pollute the environment. Maybe now, after Corona, we can have a fresh start and combine mobility and environmental protection. But how? Hamburg, summer 2019. I meet with my camera team. We plan to interview aircraft manufacturers, scientists and aviation experts. We have to travel a lot and for environmental reasons we'll try and avoid flying. We all know that flying is bad for the climate. Before Corona, a website called Flight Radar showed us that there were almost 200,000 flight movements per day worldwide. This meant that every second an aircraft took off or landed somewhere in the world. Corona has changed all that. The aviation expert, Kurt Schellenberg, has seen many crises in the industry but never anything like Corona. At Hamburg Airport, masks are compulsory. The airport is willing to make an exception for this interview, if we keep our distance. Not hard in an empty departure lounge. Weltweit gesehen gibt es kein anderes Jahr, wo die Luftfahrt derart stillstand und damit, wo es ihr derart schlecht ging. Es gab regionale, Unterschiede, wo in einzelnen Regionen der Welt eine Wirtschaftsdepression war oder wo äh, gesundheitliche Themen im Vordergrund standen. Aber dass die ganze Welt, ob kleine Fluggesellschaft oder große Fluggesellschaft, zum Stillstand kommt, das hat es noch nie gegeben. But how long will this standstill last for? Ich glaube, dass die Luftfahrt dort wieder anknüpfen wird, wo sie aufgehört hat. Aber nicht in diesem Jahr, auch nicht im nächsten Jahr, möglicherweise erst 2022 oder 2023. But does that mean that by 2022, we will again be emitting the same amount of CO2 as before Corona? Even before the crisis, we knew that flying had to become greener. Maybe Corona is our chance to rethink. Summer of 2019. Our first filming location, the Airbus factory in my hometown of Hamburg in Northern Germany. To get to Airbus, we decide to rent an electric car. Unfortunately, there is no rental company that offers a large enough vehicle for us and our equipment. Trying to be environmentally friendly can be tricky. Can I hold it? Just to and I can then the camera on the shoulder. Oh, no. Good. Let's try to see if it's going. Crammed in the back, I remind myself that by using an electric vehicle, we emit 33% less CO2 compared to a petrol-driven car. At Airbus, I meet Daniela Lovasa. She's head of the research and technology department and has been working here for over 20 years. Daniela is passionate about planes, but she's also worried about climate change. 
Wenn ich gucke auf meine Ziele in der Forschung, dann steht das Thema grünes Fliegen ganz oben. Und ich nenne es immer ökonomisches grünes Fliegen. Weil am Ende muss auch ähm, die Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleiben. Ich möchte die nächsten 50 Jahre so gestalten, dass wir alle weiterhin gerne fliegen, dass wir dieses tolle Gefühl, diese tolle Fortbewegungsart äh, auch unseren Kindern weiterhin ermöglichen. Und ich bin wirklich begeistert, an diesem Projekt so mitzuarbeiten. Und es steht wirklich im Mittelpunkt äh, für mich in der Forschung. For years, Airbus's best sellers have been the planes of the A320 family. 60 of them were produced here every month. With the Corona crisis, business has dropped by a third. Airbus muss sicherlich jetzt auch ganz stark auf die Bremse treten, und zwar weil das Kundenverhalten anders ist, als man das je geplant hatte. Kundenverhalten heißt hier Fluggesellschaften, die ihre Flugzeuge momentan gar nicht haben wollen, vielleicht auch nächstes Jahr noch nicht haben wollen oder gar darüber sprechen, welche Flugzeuge sie überhaupt nicht mehr, die sie mal geordert hatten, überhaupt nicht mehr übernehmen wollen. So Corona has dramatically increased the pressure on aircraft manufacturers. Their latest models will need to be even more economical, even though Airbus already tried to reduce their aircraft's fuel consumption. Wir haben also zum Beispiel an die Flügelkanten haben wir die Sharklets angebaut. Wir haben neue Triebwerke auf dem Flugzeug zugelassen. Das alleine bringt schon mal 20 Prozent Einsparungen in dem Kerosinverbrauch. Und das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben geguckt, wie können wir auf kluge Weise die Layouts im Flugzeug so verbessern, dass mehr Menschen mitfliegen können, ohne Komforteinbußen zu haben. In the future. New technologies might make planes even more fuel efficient and lighter. High tech materials such as carbon fiber are already being used today. Also, more and more components are being manufactured using 3D printing technology. A lot of research is being done in this field. Treibstoffverbrauch geht immer einher mit Gewicht. 3D-Druck von Plastik ist jetzt immer mehr in den Flugzeugen drin, in allen Programmen. Es sind über 10.000 Teile, die da heute schon fliegen. 3D-Druck von Titan ist sehr interessant für uns, weil da können wir wirklich die, die Strukturen so weit optimieren, dass wir 20, 30, 40, 50 Prozent Gewicht auch rausholen. But can this technology really make flying greener? Laura Fromberg knows the answer to this question. She is editor in chief of the magazine Aero Telegraph. Die Frage ist einfach, wann 3D-Druck wirklich groß zur Anwendung kommt. Momentan sind es ja Komponenten, viel in der Kabine, kleinere Teile, teilweise auch in Triebwerken. Also es würde Sinn machen, das größer anzuwenden, vor allem weil 3D-Druck umweltfreundlicher ist. Insofern, dass es weniger Abfall verursacht und der kann wiederum recycelt werden. Aber noch ist es nicht so weit, dass man jetzt ein ganzes Flugzeug drucken kann. Aircraft are in service for at least 25 years. So it will be a while before the fuel-saving properties of the latest models can really bring down fleet consumption. But what's more, current airplanes can't be optimized endlessly. Take Boeing, for example. With the 737 MAX, the American aircraft manufacturer promised its customers a greener, more economical aircraft, with fuel savings of 13%. But the modifications resulted in disaster, with two brand new planes crashing in 2018 and 2019. How could this happen? Also im Grunde hat Boeing versucht, auf dem äh, Modell eines alten Flugzeugs, was es schon gibt seit Jahrzehnten, basierend ein neueres, effizienteres Flugzeug äh, aufzubauen. Also der Rumpf blieb ungefähr gleich und dann kamen bessere Triebwerke ran. Und weil die modernen, effizienten Triebwerke größer sind und schwerer, führt das wiederum zu Balanceproblemen. Und dann musste man ein System einbauen, ein Computersystem, was das ausgleicht, diese Balance. Und genau darin lag dann das Problem, in diesem System, was eingegriffen ist, obwohl es nicht sollte. Even though the production of the 737 MAX resumed in June, the crashes have left many passengers feeling uneasy. Now, the Corona crisis adds to Boeing's woes. 
Corona wirkt auf Boeing wie eine doppelte Krise. Also dieses Unternehmen ist jetzt auf der Intensivstation angekommen. Zum einen, weil es ganz viel staatliche Hilfe braucht. Zum anderen, weil die technischen Parameter der Flugzeuge in der 737 MAX-Serie nicht so sind, wie die Behörden es haben wollen, um wieder das Flugverbot aufzuheben. Und natürlich dadurch auch die Kunden ganz stark prüfen, ob sie dieses Flugzeug so noch einsetzen wollen. No wonder Boeing didn't allow us to film at their factory in Seattle. But what's next, if conventional planes reach their limits? Summer 2019. To find out what the future might look like, we need to drive from Hamburg to Eisenach in the center of Germany. We've got 357 kilometers ahead of us and a lot of equipment to transport. So this time we're taking a diesel-powered minibus. We've done the maths. This way, we'll emit 23 kilograms of CO2 per person. By plane, it would have been three times as much. Here in Eisenach, engineers are working on a climate-friendly alternative to conventional planes. A company called Flight Design has built one of the first battery-powered aircraft. The F2E is proof that electric flight is possible. Test pilot Nico Stambula is part of the team. Wir sind stolz, dass wir mit bei der Grundlagenforschung für elektrogetriebene Flugzeuge beteiligen. Das ist natürlich nicht bis jetzt gewinnbringend. Man muss sehr viel Zeit und Geld investieren, aber man muss halt diese Grundlagenforschung betreiben, um dort voranzukommen. Batteries play a central role for the F2E. They provide the power for the electric motor that drives the propeller. The aircraft has nine of these rechargeable batteries. There is one additional one to power the electronics. The problem is the low performance and the high weight. Because even modern batteries have an energy to mass ratio that's 22 times less than that of kerosene. Die Hauptherausforderung wird sein, die Energiedichte der Akkus auf jeden Fall zu erhöhen, dass man annähernd gleich zum Treibstoff kommt, der jetzt verwendet wird, dass man die gleiche Energie mit dem gleichen Gewicht sozusagen mitträgt. Right now, the F2E has a range of only 90 kilometers. In future, with better batteries, it could be four times as much. However, Electric aircraft are only carbon neutral if the electricity comes from renewable energy sources. The environmental footprint of the batteries is another problem. Es kommt darauf an, wie die Batterien produziert werden natürlich. Da wurde ja auch viel darüber diskutiert. Teilweise gibt es dabei viele Abfälle und auch viel äh, chemische Abfälle, die nicht besonders gut für die Umwelt sind. Das ist halt genau eine der Sachen, woran man forschen muss, dass die Produktion nachhaltig erfolgen kann dieser Batterien und dass sie leichter werden. Still, this plane is proof that electric flight is possible. Also, we've heard that batteries are not the only way to energize electric planes. We want to know more and head towards Stuttgart in southern Germany. Bruchsal und dem Kreuzwaldorf. Da gibt es sechs Kilometer Stau im Baustellenbereich. Stau. Auf der A5. Cars and motorways definitely aren't the future of mobility. Thankfully, our next interview partner is quite relaxed about the delay. Finally, a clear road ahead towards Stuttgart. Here at the German Aerospace Center, we meet Josef Kallo. He works on hydrogen fuel cells for the aviation sector. Im Jahr 2008 hatten wir die Idee, eine sogenannte stationäre Brennstoffzelle, also sprich tatsächlich aus einem ähm, Heizgerät äh, rauszunehmen und in ein Flugzeug zu integrieren. Und da haben wir im Grunde zum ersten Mal gesehen, dass es möglich ist, die Kraft des Wasserstoffs, sprich die chemische Energie, die in einem Wasserstoff gebunden ist, über eine Brennstoffzelle direkt in elektrische Energie umzuwandeln. HY4 is the name of the fuel cell aircraft developed by Josef Kallo. Like the F2E, it has an electric motor that drives a propeller. 
The difference is that the electricity for the motor doesn't come from heavy batteries, but from fuel cells. In the aircraft's fuel cells, hydrogen from a tank combines with oxygen from the air. This chemical reaction produces electricity, which powers the motor. Only during takeoff and landing, a small battery provides additional energy. Der Vorteil dieses Brennstoffzellenhybriden ist, dass sie viel mehr Energie in den Wasserstofftank speichern können, was das Gewicht anbetrifft, als wenn sie die gleiche Menge an Batterien mitnehmen würden. Das bedeutet, dass wir heute mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb ungefähr das vier- bis fünffache an Energieinhalt mitnehmen können, als die Energiedichte, die in, einem, in eine Batterie in einem Flugzeug eingebaut werden kann. The prototype has already flown several times. It has a range of 750 to 1,500 kilometers. But what about safety? We all remember the oxyhydrogen experiment in chemistry class. Es gibt keine Explosionsgefahr. Es ist, sie ist auf jeden Fall nicht größer als bei einem Benzin-, Kerosin-betriebenen Flugzeug. Es ist immer so, wenn sie Treibstoffe haben, dass die natürlich sich entzünden können. Aber das System ist in sich sicher, sodass wir mit diesem System dann auch gewährleisten können, dass nichts passiert. Airlines and aircraft manufacturers have already knocked on Josef Kallos door. The potential of fuel cells for aviation is great. Aus heutiger Sicht können wir sagen, dass kleine Flugzeuge im Bereich 2, 4 und 6 Sitzer mit Sicherheit in den nächsten 5 bis 6 Jahren zu einem ersten Prototypen geführt werden könnten, um dann tatsächlich daraus ein Produkt zu machen. Wenn wir über 20, 40 und 60 Sitzer sprechen, mit einer Reichweite von bis zu 2000 Kilometer, das wird grob schon seine 10, 12 Jahre brauchen. Josef Kallo is not the only one working on larger aircraft. A worldwide race is on to build the first large commercial electric passenger aircraft. Industry heavyweights Airbus and Rolls-Royce are working on the E-Fan X. But also startups like the Israeli electric aircraft pioneer Eviation are trying to develop prototypes. Man merkt, dass die Nachfrage steigt, auch durch die aktuelle Diskussion über den Klimawandel und den Druck, unter dem Airlines sich befinden. Klar, also wer als erstes in der Lage ist, ein E-Flugzeug rauszubringen, was auf der Mittelstrecke oder auf der Kurzstrecke effizient fliegt, der ist halt der Sieger. Apart from a working aircraft, you also need the necessary infrastructure to go electric. Norway is a pioneer in this respect. We go there in September 2019. Immer dieses Tanken muss sein, ne? For practical reasons, we've decided to use our diesel-driven minibus again. It's a 12-hour drive to Oslo. But Norway's lovely nature makes up for the long journey. Arrival in Oslo. Most people here use public transport, and those who do drive a car often use an electric one. Huge charging stations are everywhere. Electric mobility seems to be part of everyday life for most Norwegians. Why is that? We ask at the Ministry of Transport. We have a tax reduction. There are almost no taxes uh, when you buy it. Uh, there are always uh, that toll roads are uh, reduced or no pay at all. So that is how we make uh, people want to buy and drive more sustainable vehicles. You know, we as a government, we can choose to use, if you're going to lead a horse somewhere, 
you can choose to use a carrot or a whip. And uh, in Norway, we use carrots with tax reductions that make people uh, choose environmental friendly and, and uh, lower emission solutions. Norway is electrifying its transport infrastructure fast. After cars and ferries, airplanes are next. The Norwegian government is leading the way. Uh, but also Norway has uh, 43 airports. And a lot of these airports are uh, flown by with short distance planes, few passengers. And that means that uh, Norway is the best country maybe in the world to start uh, commercial uh, aviation with low emission or zero emission uh, planes. Oslo Airport. Before Corona, 29 million passengers per year flew to almost 150 destinations around the world. This made Oslo the second largest airport in Scandinavia. Soon, the first electric planes will take off from here. They will mainly serve domestic routes. I think it's uh, important to note that Norway is totally dependent on aviation. It's really, really hard to foresee our country without aviation because of the west, uh, the long distances in Norway and also the top topography, the mountains, the fjords. Our vision is that by 2040, all domestic air travel in Norway should be electrified. The Norwegian airline Widerö operates domestic flights to remote locations. Widerö wants to renew part of its fleet with electric aircraft. Yeah, I think it's very important for us in the airline industry to be a part of the solution, not uh, be the real problem of, uh, of uh, CO2 emissions. So we are working very, very hard to find a new technolo technology platform for the next generation of the smallest aircraft uh, flying the, the shortest distance. A 150-kilometer fully electric flight, for example, is within reach. As we see the te technology development at the moment, we think we will have uh, the first flights uh, pure electric around 2025, but that will be uh, small aircrafts. And we hope that we can start shifting uh, uh, a bigger version uh, towards 2030. The Norwegians are on the verge of making their aviation sector carbon neutral. Yeah, obviously, uh, how you produce the energy is, uh, is key to whether this is sustainable or, or not. And in uh, Norway, we're blessed with a lot of rain and um, almost 99% hydropower. And now also some wind power coming into the system. So electricity produced in Norway is, is totally renewable. And that's also one of the reasons we believe that Norway could be a great first country or first market for electric aircraft in the passenger traffic. We're on our way back home. This time we cover part of the journey with an environmentally friendly hybrid ferry. Staying grounded certainly has its moments. Back to everyday life in Hamburg. Fifteen years ago, I sold my car. Now, I use an electric bike. But cycling in a big city isn't always fun. However, I've heard of a possible alternative. An air taxi. Several manufacturers are working on prototypes. Volocopter in southern Germany is one of them. In the future, this aircraft will be able to transport two passengers over short distances. For example, from an airport to the city center.
unser Ziel war schon von Anfang an, also ein Fluggerät zu entwickeln, das wirklich jedermann nutzen kann. Also wir zielen nicht auf den VIP-Shuttle von irgendwelchen reichen Leuten, sondern wir wollen wirklich öffentlichen Nahverkehr in die Städte bringen, und zwar in der dritten Dimension. 18 electric rotors power the aircraft. The energy comes from nine batteries. Das sind sehr, sehr hohe Sicherheitsanforderungen eben an solche Fluggeräte. Und das heißt, wenn Flugtaxis zugelassen werden, dann sind die so sicher wie ein kommerzieller Airliner. The prototype has taken off several times already. In Singapore, it recently flew in an urban environment. Once in service, the taxi will cruise at an altitude between 50 and 250 meters. Initially, it's flown by a pilot. In the long term, it will operate autonomously. The range is about 35 kilometers. Wir gehen davon aus, dass wir in, in, in zwei bis drei Jahren die erste Flugstrecken weltweit eröffnen werden. Ähm, das Ziel ist auch eine in Europa zu eröffnen. Wir wollen auf verschiedenen Kontinenten gleichzeitig eröffnen. Und dann in den nächsten vier, fünf Jahren da danach werden wir da, glaube ich, schon an vielen Städten in Europa Flugtaxidienste haben. Gliding quietly to the next appointment. But are air taxis really the best solution for congested cities? We ask a mobility researcher. At Berlin's main station we meet Andreas Knie. Sie sind eben klein und sie brauchen auch ungeheuren Platz. Das heißt, es werden nur wenige Leute mit diesen Geräten fahren oder fliegen können. Denn die Bepackungsdichte der Luft ist begrenzt. Wir können einfach diese interessanten Geräte nicht für den Massentransport einsetzen. Und das heißt, sie würden, wenn sie mit großer Stückzahl betrieben würden, eher mehr ein Problem als eine Lösung darstellen. I find it hard to imagine that an air taxi will replace my cargo bike one day. But who knows? After all, I've learned that electric flying is possible, at least over short distances. But what about long-haul flights? What if my children want to travel to other continents? There is no alternative to conventional aircraft yet. I want to know how we will fly long distance in the future. For this, I've got to go to Dubai because in autumn 2019, a big air show is taking place there. All major aircraft manufacturers will be there, including Boeing. Maybe this is my chance to ask them about their plans for the future. And fortunately, I have to take a plane to go to Dubai. Everything else would blow our budget and our schedule. I've got mixed feelings about this. I'm fascinated by the sheer power of the aircraft, and I'm excited to fly to a foreign country. But I also know that I use up nearly all of my annual CO2 allowance by flying to Dubai and back. Arrival in Dubai. The city is overwhelming. Skyscrapers are springing up everywhere. The whole place shines and sparkles. Saving energy doesn't seem to be high on the agenda here. The next morning. The air show takes place at an airport between Dubai and Abu Dhabi. It's boom time for aircraft manufacturers and airlines alike. The demand for passenger aircraft remains high. And this is the place to shine and show off. CO2 emissions seem to play no role in this. The air show is extremely important for Boeing and Airbus. The competition between the two aircraft manufacturers is clearly visible. 
Airbus's former flagship, the A380, is a symbol of the industry's megalomania. The largest passenger aircraft is only here to spark a pretty appearance. It'll be discontinued. Airbus misjudged its potential. The 380 has had its time. It's an avion that we've sold for more than 300 exemplaires, which is already enormous for an avion of this size. The companies aérienne demand des avions plus économiques et en même temps plus écologiques également. So there's a moment where you're obliged to basculer sur des avions de nouvelle génération. Als er entwickelt wurde, ist man von anderen Annahmen ausgegangen als das, was dann schließlich eingetroffen ist. Man ist davon ausgegangen, dass das Geschäftsmodell der Zukunft, das ist von zum Beispiel Emirates, mit großen Flugzeugen über Riesenhubs Leute an ganz viele verschiedene Ziele zu transportieren. Das ist so nicht gekommen. Jetzt wollen die Leute lieber direkt fliegen, mehr Flexibilität. Dafür braucht es kleinere Flugzeuge. So in Dubai, Airbus is promoting new, smaller long-haul aircraft, such as the A330neo or the A350. The cockpit is normally a no-go area for us, but at the air show we're allowed to take a seat. Everything here seems state-of-the-art, but are these aircraft really future-proof? Ça, le 350, c'est l'avion, le nouvel avion, le tout dernier né de la famille Airbus, long courrier. C'est un avion en carbone avec des moteurs Rolls-Royce de toute dernière génération et qui économise 25% de carburant et donc de signature carbone par rapport aux générations précédentes. That still doesn't sound like a quantum leap. But what about Boeing's vision for the future? The Americans believe the 787 Dreamliner is the answer. This aircraft also has many parts made of carbon fiber, which makes it lighter. Boeing has also improved their 777 long-haul jet. It's now, too, supposed to use less fuel. But the shiny presentation of Boeing's new jets can't gloss over the fact that the crashes of the 737 MAX still trouble the company. You know, it's been a very difficult time for the MAX. The, the uh, accidents that have happened over the last year have weighed heavily on our organization and on our people. I can tell you we're very sorry for the loss of life on those accidents, and we're very sorry and apologize for the disruption that we have caused our customers. As we look to the future, though, we're working hard, guided by the regulators, to make improvements and changes to the airplane, to make changes to the training of the aircraft, so that the airplane can safely return to service. Despite, or perhaps because of these problems, Boeing must look to the future. What's the aircraft manufacturer's strategy for the coming years? Boeing's marketing manager tries to stay optimistic. Well, first and foremost, it's about making more efficient aircraft, working with our customers to do that. We've got great examples here at the air show with the 787. We're talking about the 777X. It's the next new generation of aircraft that are anywhere between 15 and 20 percent more efficient than the airplanes that are flying today. But Boeing is facing further turbulences. According to media reports, the 787 has production problems which compromise its safety. There are allegations that tools were left inside planes after completion. Nevertheless, airlines and aircraft manufacturers signed mega deals at the show. At the end of 2019, the aviation industry's future looked bright. I leave Dubai feeling rather worried. I think about the environmental impact. I could have compensated for my flight by supporting an environmental project, but is that enough to stop climate change? First I pollute the planet and then I try to make up for it? This can't be the solution to our problems. And now Corona came along and caused passenger numbers to plummet. Fewer aircraft movements also mean less CO2 emissions. What will all this mean for aircraft manufacturers? Die Flugzeugbauer werden in Zukunft ihre großen Flugzeuge bauen, aber sie werden auch ehemals 
auf Mittelstrecken eingesetzte kleinere Flugzeuge mit Zusatztanks ausrüsten, um diese dann auf der Langstrecke einsetzen zu können. Fluggesellschaften sind dadurch flexibler. Sie haben die Flugzeuge mit 400 Sitzplätzen und sie hätten als Ergänzung auch 200 Sitze, die natürlich mit einer Auslastung von vielleicht 150 Passagieren schon im Gewinn wären auf einer Langstrecke, während die großen Flugzeuge mit 150 Fluggästen absolut im Minus wären. But still, smaller aircraft too damage the environment with their CO2 emissions. Back home in Hamburg, I realize, if we want to fly to other continents in the future, we need environmentally friendly alternatives to kerosene. In fact, scientists have been working on non-fossil fuels for some time, and airlines have been testing them. In October 2019, we traveled to Frankfurt to talk to Lufthansa about their experiences with alternative fuels. In 2011, Lufthansa was the first airline in the world to test biofuel on regular flights. This consisted of a mixture of vegetable oil and animal fats. For test purposes, one of the aircraft's engines was powered by normal kerosene and the other one by the alternative fuel. A total of 1,400 flights were successfully completed on the Hamburg-Frankfurt route. Die Bilanz war, wir sind technologisch in der Lage, dieses neue Produkt sicher einzusetzen. Das war der Hauptaugenmerk, äh, den haben wir erfüllt ähm, und waren dann auch wirklich sehr, sehr zufrieden. Nur wir haben es dann in dem Moment eingestellt, ähm, weil auch kein Produkt mehr zur Verfügung war. Wir konnten es an sich auch nicht wirtschaftlich beschaffen. Another argument against extending the test was that biofuel takes away land from food production. In the meantime, the aviation and the fuel industry have moved on and are working on new alternative fuels. However, the quantities produced are very small. Zurzeit nutzen wir gebrauchtes Kochöl, Fette sozusagen, die eingesetzt werden, Biomasse, die quasi schon nicht mehr für die Nahrungsmittelproduktion mehr weiter eingesetzt werden kann. Das ist die, die, die erste große Gruppe. Dann gibt es verschiedene Verfahren über Sun to Liquid und Biomass to Alcohol. Das, was wir im Moment als das zukunftsweisendste anerkennen, ist Power to Liquid. That means turning renewable energy into synthetic fuel. I want to find out more and travel to Dresden in eastern Germany. Here, a company called Sunfire produces climate-friendly fuel using the power-to-liquid process. Could this be the solution for long-haul flights? The power-to-liquid process uses wind or solar energy to break down water into its components, hydrogen and oxygen. In the same way, carbon dioxide from the air is split into its components, carbon and oxygen. Then the hydrogen from the water is reassembled with the carbon from the air. This produces hydrocarbon and thus fuel, in this case, environmentally friendly kerosene. Klimaneutral ist dieses Kerosin. Das wäre sozusagen die erste Stufe, wo wir über CO2-Emissionen und Treibhausgase sprechen. Die können damit tatsächlich mitigiert werden. Die zweite Stufe, denke ich, bei Verbrennungsprozessen ganz allgemein gibt es noch andere Emissionen, die man besprechen muss. Beispielsweise Feinstaubemissionen oder, oder Schwefelemissionen. Und dort auch der große Vorteil, dadurch, dass wir hier ein hochreines synthetisches Produkt haben, sind wir beispielsweise mit diesem Problem weniger konfrontiert. Wir haben keinen Schwefel, der emittiert werden könnte. Kein saurer Regen, wenn man es mal etwas überspitzt darstellen möchte. Die Feinstaubpartikel können, können stark reduziert werden. Das ist dann die zweite Ebene. At the moment, the plant can only produce tiny quantities, but the company is optimistic. Das Potenzial ist nahezu unbegrenzt. Grundsätzlich ist dieser Stoff äh, in der Lage, ähm, Kerosin eins zu eins zu ersetzen. Das ist erstmal potenziell können wir Langstrecke nahezu CO2-neutral fliegen, wenn wir die Produktionskapazitäten aufbauen. Und hierfür gibt es weltweit ausreichend Möglichkeiten. Wir, können, wir müssen irgendwo hingehen, wo, der erneuerbare Energie, wo die erneuerbare Energie erreichbar ist, ähm, zur Verfügung steht und günstig ist. However, 
Experts doubt whether it makes sense to use renewable energy to produce fuel, which then gets burnt again in conventional engines. Nevertheless, power to liquid could serve as a stopgap solution. Manfred Eigner is an expert in synthetic fuels. He's taken a closer look at the power to liquid process. Demonstrationsweise kann man es heute schon einsetzen. Das Problem sind die Mengen, die man brauchen, um den gesamten Luftverkehr umzustellen. Ähm, in Deutschland zum Beispiel verbrauchen wir nur für innerdeutsche Flüge so etwas wie eine Million Tonnen pro Jahr. Und diese großen Mengen, die herzustellen, das ist das Problem. Und das geht bestimmt noch zehn Jahre, bis wir wirklich größere Mengen von strombasierten Kraftstoffen haben. Besides the quantity, there is another problem, the cost. Especially now in the beginning, investments are high. Wenn wir so eine Forschungsanlage bauen für eine strombasierte Kraftstoffe, dann kostet die Investition mehr als 100 Millionen Euro, vielleicht 100 bis 200 Millionen Euro und das müssen wir natürlich bereitstellen. Also das hängt sehr stark davon ab, wie wir als Gesellschaft agieren. Das heißt, ob der Kunde das verlangt, ob die Regierung die Beihilfen gibt, ob die Regularien geändert werden, sodass diese erneuerbaren Kraftstoffe eingesetzt werden können. So it is possible to fly carbon neutral, but it's expensive. And airlines are not prepared to bear the additional cost. However, Lufthansa thinks they've found people who might want to pay extra to save the planet, their customers. Der Passagier ist heute in der Lage, quasi CO2-neutral zu reisen, indem er alternativen Kraftstoff tatsächlich kauft. Der wird dann physisch von mir besorgt, wird nicht unbedingt in den Flug gefüllt, weil das so einfach nicht geht. Aber der Passagier kann im Prinzip mit gutem Gewissen fliegen, weil ich für den gleichen Anteil seiner Reise CO2-freies Kerosin, also alternativen Kraftstoff, dann auch tatsächlich beschafft habe. For a flight from Hamburg to New York, for example, that would cost an additional 432 euros. No wonder that hardly anyone is doing this at the moment. It's immerhin ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber es ist schon etwas merkwürdig, dass die Lufthansa nicht selber auf die Idee kommt, diesen äh, ja viel ähm, nachhaltigeren Sprit oder jedenfalls den, der nicht so viele Schadstoffe hat, äh, von vornherein einzusetzen und dann den ähm, Kunden zu sagen, hey, passt auf Leute, das Ticket kostet jetzt mehr, weil wir einfach CO2 reduzierteren Sprit haben. Das sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die Lufthansa das sowieso macht und das jetzt äh, als zusätzliche Option einfach äh, anzubieten, das ist keine wirkliche gute Option. Our next destination, Brussels, the European Commission. Perhaps politics can help make flying greener. Not only by promoting alternative fuels, but also by increasing the price of flight tickets, because flying is simply too cheap. An EU-wide tax on kerosene would be one way to raise ticket prices. After all, the European Commission just launched a green deal. I think we're at this stage, um, we have acknowledged the importance of decarbonizing aviation. We acknowledge there are different ways and tools that may be at our disposal to do this. Taxation is one of these tools. It would be a bit early at this stage to already say which concrete steps would have to be taken. Let's first see with the member states which are the appropriate ways to follow. This sounds like a solution might still be far away. But time is running out. Das Fliegen war immer der Traum der Menschheit und dementsprechend hat man seit den 40er Jahren die Preise möglichst gering gehalten. Das heißt, das Fliegen war praktisch von allen Steuern befreit und da sind wir jetzt weit darüber hinaus. Das Fliegen müsste jetzt eigentlich genauso bepreist werden wie alle anderen. Und da es ja nun sehr CO2-lastig ist und die Schadstoffmengen in großen Höhen äh, Wirkungen verursachen, die wir jetzt immer noch nicht abschätzen können, müssten also die Flugbewegungen noch zusätzlich eigentlich bepreist werden. Und äh, da ist eine Kerosinsteuer oder eine wirklich nennenswerte und auch tatsächlich äh, dann auch wirksame CO2-Steuer längst an der Tagesordnung. Apart from trying to agree on a kerosene tax, politicians are also struggling to simplify air traffic control. Since the 1990s, they've been talking about a single European sky. But nothing has happened. 
The European airspace currently consists of 27 different air traffic control systems. At each border, pilots have to select new frequencies and contact new controllers. There are different IT systems and different legal requirements. This costs time and money. Many aircraft have to fly detours and are in the air for longer than necessary. A common air traffic control standard would make handling flights more efficient. Planes would reach their destination faster, more fuel efficiently and more environmentally friendly. A great idea. And for the past 25 years, no more than that. An idea. But now, things are supposed to change. We can reduce CO2 emissions by 10%. It's very important, so that's why it's for the Commission extremely important that the work on the single European sky is continued. And the good news is that in the December Transport um, Council, the Member States decided to continue the work on the single European sky. I think what probably has changed is the realization in the Member States that uh, we have to act urgently. The European Commission has come forward with a very ambitious Green Deal. This has created a very important momentum, and we have to grasp this momentum and help member states to work all together to make it happen because it's urgent we need to act quickly der einheitliche europäische luftraum der single sky sozusagen der ist schon seit ungefähr 25 jahren in der debatte in der diskussion er würde natürlich die kapazitäten in der luft deutlich vergrößern und er würde natürlich möglicherweise diese vielen umflüge und schleifen die die flugzeuge drehen müssen reduzieren aber es ist in den letzten zehn Jahren nicht passiert und es wird vermutlich in den nächsten zehn Jahren nicht passieren, denn da sind die Luftkontrollbehörden der einzelnen Nationalstaaten noch so mächtig und so stark, dass jeder dann doch noch auf seine hoheitlichen Betrachtungen pocht und dementsprechend wir nicht damit rechnen können, dass wir diesen Single Sky bekommen. Better air traffic management, better fuels, better planes. All this will take a long time. But we, as consumers, can do something right now. Stay grounded. To produce this film, I've tried to avoid air travel as much as possible. For my autumn holidays in 2019, I wanted to try this in my private life too. I want to go to southern France. The year before, my family and I went by plane. This time, we want to take the train. Booking the tickets is complicated. Deutsche Bahn is no help to me, gives me five different prices and routes, and in the end even tells me to fly. Jetzt, wo die Bahn tatsächlich langsam als Alternative im Inland, aber auch im Ausland äh, erkannt wird, stellt man leider fest, dass die Bahnen, das muss man leider so europäisch sagen, äh, für den internationalen Verkehr überhaupt nicht ausgelegt sind. Das fängt schon mal allein mit der Infrastruktur an. Wir haben kaum ein gemeinsames Stromnetz, wir haben kaum ein gemeinsames Gleisnetz. Das heißt, der internationale Bahnverkehr ist eigentlich die Ausnahme. Ganz schlimm wird es dann beim Buchen von Tickets. I decide to book online. It's complicated. For the best price I have to book two tickets, one for Germany and one for France. The trip is still expensive. 1200 euros for four people from Hamburg to Nice and back. The flights would have cost 800 euros, a third less. Plus, I also have to pay for an overnight stay. Traveling with two children means carrying suitcases and fighting through the crowds at the station. We have 15 hours of train travel ahead of us. After one hour, the kids start to moan. But the train ride turns out not to be so bad after all. We start to relax. The journey in itself is rewarding. After eight hours, we arrive in Paris. Our stopover turns into a sightseeing tour. Had we flown, my children wouldn't have experienced the magic of this city.
the next morning. Gare du Lyon. Airplanes are suddenly not so interesting anymore, especially because now we're jumping on a TGV. <laughs> With Paris on our minds, we head towards the south of France. I'm not sure whether I'll always take the train from now on, but whenever possible, I'll opt for rail travel. I can do without domestic flights, for example, but for rail trips to other countries, booking systems and connections just need to get better. in Nice, 25 degrees and sunshine. The beauty and warm light of the Côte d'Azur welcome us. But here too, planes catch up with us. In Nice, they take off and land every minute. When I was a child, flying used to be something very special. And that's how it's got to be again if we want to save our planet. Flying must become more expensive and rail travel cheaper. At the same time, aircraft and fuel must become more environmentally friendly. Last but not least, Corona has made us rethink. Sometimes it's much nicer not to take to the skies, but to stay grounded. Oh, 